شاگردای عزیز قبل از که درس جدید خدا آغاز کنیم یک بار دیگر میبینیم که درس گذشته ما شما چی هست درس گذشته ما شما شاگردای عزیز صفحه 11 اومی کتاب و بخش اکسرسایز یعنی تمرینات هست که ما شما فصل اول خدا خلاص کردیم و حال هم روی تمریناتشان کار میکنیم که تمرینات ما شما تا یک قسمت پیش بردیم یعنی تا پارت دی چهار پارت شما و شما روز گذشته کار کرده بودیم و حال میاییم از پارت ای شروع میکنیم شاگردای عزیز شما هم گوش بگیرین و به شما میخوانم ترجمه میکنم و شما هم بتانین تمرینات خود به شکل درست منظمش حل بسازین پارت ای Answer the following questions Answer the following questions به سوالات زیر پاسخ بدهین یا سوالات زیر جواب بدهین نمبر ون وات از سوپر کمپیوتر نمبر ون وات از سوپر کمپیوتر سوپر کمپیوتر چیست نمبر تو وات از وات از مایکرو کمپیوتر وات از مایکرو کمپیوتر مایکرو کمپیوتر چی هست نمبر تری How does a computer work? How does a computer work? چگونه یک کمپیوتر کار میکنه؟ نمبر فور Differentiate between a mini computer and a micro computer Differentiate between a mini computer and a micro computer تفاوت بین mini computer ها mini computer و micro computer را بیان کنین What is an IPO cycle What is an IPO cycle? چرخی IPO چی هست؟ نمبر 6 Differentiated between analog and digital computers Differentiated between analog and digital computers تفاوت بین کمپیوتر های انالوگ و دیجیتال چی هست؟ بیان می سازین شاگردای عزیز این قسمت تمرین تان یعنی سوالات تشریحی هست که از شما خواسته در مورد سوالات که یعنی مثلا سوال اولتان سوپر کمپیوتر هست شما چی میکنین سوپر کمپیوتر را قسمی که در درس خود خواندین یعنی دبارش معلومات میتین یا تشریح میکنین این قسمت تمریناتتان تشریحی هست یا سوال های تشریحی هست پارتی اف fill in the blanks with the correct words fill in the blanks with the correct words جایی های خالی را با کلمات مناسب برکنین نمبر 1 are the most powerful computers are the most powerful computers کمپیوتر های بسیار قدرتمند هستند کدام هست many computers super computers مینی کمپیوتر ها و سوپر کمپیوتر ها شاگردای عزیز قسمی که میبینین اینجا به شما خانه های خالی هست و دو دو گزینه داره یعنی دو انتخاب دارین شما و مو انتخاب درست چی میکنین تک مارک میکنین و اینجا نشته میکنین نمبر تو آر جنرالی یوز این پلاس سچ هست سکولز Office, offices, shops, uh, and homes uh, to do various types of jobs. But how recently, در مکان های مانندی مکتب ها, دفتر ها, مغازه ها و خانه برای انجام کارهای مختلف استفاده می شوند. Micro computers, super computers. Micro computers ها و یا super computers ها. کدام یک از دو تا درست هست شما نشته میکنین 
or mostly uh, used for for scientific uh, research purposes or mostly used uh, for uh, for scientific uh, research purposes بیشتر برای اهداف تحقیقات علمی استفاده می شود مایکرو کامپیوترز مینی فرام کامپیوترز مایکرو کامپیوتر ها و یا مینی فرام کامپیوتر ها ار یوزد این کرکت کرکت اسکور بورس ار یوزد این کرکت اسکور بورس استفاده میشه در رده بندی کرکت یا در رده بندی کرکت استفاده میشه دیجیتال کامپیوترز آنالوگ کامپیوترز کامپیوترهای دیجیتال و یا آنالوگ آنالوگ کامپیوترها خوش آگرده عزیز به طور نمونه من یک شب برتون تکمار میکنم مثلا اولی ببینین هر د موست پاورفول کامپیوترز آنها بسیار کامپیوترهای قدرتمند هستند یعنی سوپر کامپیوترهای گزینه درست ما سوپر کامپیوتر ها هستند می ایم بالای قسمت بعدی درس خود نمبر 5 ورک هاس بوت انالوگ اند دیجیتال کامپیوترز ورک ورک هاس بوت انالوگ اند دیجیتال کامپیوترز استفاده میکنه به این یعنی کار میکنن به عنوان دیجیتال و انالوگ کامپیوتر ها و کدام نوع کامپیوتر است اجازه نشته میکنین مینی کامپیوترز هایبرد کامپیوترز هایبرد کامپیوتر ها کامپیوتر های ترکیبی و یا مینی کامپیوتر ها پارتی جی گیس هو ام آی گیس هو ام آی هاتس بزنین هاتس بزنین که یعنی میگا هاتس بزنین هاتس بزن چی کسی هستم گیس حد زدن من نامی تشکر دایی حزیز گیس هو ام آی حد بزنید چی کسی هستم اینجا من جملات می خانم و شما در مقابلش نامش را نشته می کنین اینه نظر به جمله که مربوط کدام یک از ماشین ها میشه شما نامش را نشته می کنین آیم اسمارت آیم اسمارت الیکترونیک ماشین آیم اسمارت الیکترونیک ماشین من یک ماشینی هوشمند هستم من یک ماشین الکترونیکی هوشمند هستم نمبر تو آی ام د موست کامنلی یوز کامپیوتر آی ام د موست کامنلی یوز کامپیوتر من یک ماشین من رایش ترین یا معمول ترین کامپیوتر هستم آی ام د موست پاورفول کامپیوتر آی ام د موست پاورفول کامپیوتر من قدرتمند ترین کامپیوتر هستم آی ام این آیم ان انسترکشن ان انسترکشن گیف تو ا کمپیوتر آیم ان انسترکشن گیف تو ا کمپیوتر من یک دستور العمل داشته با کمپیوتر هستم نمبر 5 آیم د پروسس دیتا آیم د پروسس دیتا من اطلاعات پروسس شده هستم مثلا شاکرده عزیز ببینین نمبر اول یعنی شماره اول شب برتان کار میکنم و شما هم همه قسم باقی مانده را تکمیل بسازین های مسمارت الکترونیک ماشین من یک ماشین الکترونیکی هوشمند هستم ای کدام هست کمپیوتر گفتیم که کمپیوترها چی هستن ماشین های الکترونیکی هوشمند هستن کمپیوتر و باقی مانده را شاگرده عزیز شما هم تکمیل بسازین و کوشش کنین که از پنسل استفاده کنین یعنی کتاب های خود با پنسل خانه های خالی و تکمارک های شکار کنین اما از قلم استفاده نکنین کمپیوتر این شاگرده از من یک شبه طوری نمونه کار کردم و باقی مندرش ما تکمیل بسازین پارتی ایچ نیم دا فالوینگ نیم دا فالوینگ نام زیر را بنویسین نام زیر را بنویسین یعنی نام جملات پایین را بنویسین نمبر ون ان اوتپوت دیوائس ان اوتپوت دیوائس یک دستگاه خروجی ستوریج اسپیس آف ا کمپیوتر نمبر تو ستوریج اسپیس آف ا کمپیوتر فضای زخیره سازی یک کمپیوتر نمبر 3 
a computer used in office to connect many computers together. A computer used in office to, to connect many computers together. Computer ke dar daftar baray etisali bisyari az computer ha bayak digar estifada mishawan. Number four, a computer that, uh, that represent physical uh, quantities with the help of digit, digits or numbers. A computer that uh, represent uh, physical, physical quantities with the help of uh, digits or numbers. Computer ki ba kumaki arqam ya adat kamiyat hai fiziki ra nishan medihat. Number 5. An example of a hybrid computer. An example of a hybrid computer. Namunai haz yak computer i tarkibi. Shagurda yaziz inja ham ma yak shaba shuma kar mekanam wa baqi mandara shuma takmil basazin. An output device. یک دستگاه خروجی ما چی میتونه باشه شاگردای عزیز؟ پرینتر گفتیم که پرینتر ها و منیتور ها یعنی از جمله خروجی ها هستند پرینتر و باقمندر شاگردای عزیز شما در مقابلش یعنی نظر و جمله نامشانه نشته میکنین کی کدام جمله مربوط کدام ماشین میشه یا کدام کمپیوتر میشه شما در مقابلش نامشانه نشته کنین شاگرده عزیز درس امروز ما تو همه قسمت بس هست شاگرده عزیز و باقی مانده تمرین خود روزی یعنی در درس آینده خود کار میکنیم که values and life skills یعنی ارزش ها و مهارت های زندگی از ای بوادش در درس بعدی خود کار میکنیم و شاگردای عزیز کوشش کنیم که تمرینات خود تکمیل بسازین و اگر جایی را نفامیدین میتونین در گروه با ما شریک بسازین و ما دوباره برتان رهنمایی میکنیم شاگردای عزیز درس ما شما تا همین قسمت بس هست خدا کنه که یاد گرفته باشین و چیزی برداشت کرده باشین و برای تان محصر تمام شده باشن اگر کدام پیشنهاد، انتقاد و یا نظر داشتین میتونین در گروپ واتس با ما شریک بسازین و ما جوابش را ارائه میکنیم تا دیدار بعد الان نگهدار